Hello everyone, welcome back to our YouTube channel and today we are going to talk about a very important topic and I have got something very useful for you today in the class and uh, today our topic is the use of linking verb Aap jab ek sentence banate hai, when you are going to make a sentence so what are the basic things we need to make a sentence so that is subject, verb and object but sometimes guys what happens that we don't find a verb you know what is verb we call in Hindi Kriya and Kriya ko agar hum paribashit kare to kuch yun hoga ka kisi kaam ka hona Kriya kehlata hai utna baitna sona padna padana seekhna bolna sunna ye sab Kriya hai hai to kaafi baar ye rata hai ke jab hum ek sentence bana rahe hai to humare paas verb nahi hoti so in absence of verb अब ऐसा तो है नहीं कि जब आप कोई लैंग्वेज काम में ले रहे हैं जब आप बोल रहे हैं कोई लैंग्वेज में तो बिना वर्क के कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता जस्ट फॉरगेट इट दैट विदाउट एनी हेल्प ऑफ वर्क यू कैन मेक अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज सो बिना वर्क के सेंटेंस हो नहीं सकता तो हम वहां पे क्या करेंगे तो बहुत बार ऐसा रहता है कि हमारे पास वर्क नहीं है जैसे बहुत सारे छोटे सेंटेंस है तो ऐसे हम काम में ले सकते हैं कि एक प्रॉब्लम है बोतल में पानी है इंग्लिश uh, बहुत जरूरी है मैं थोड़ा बिजी था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो टीचर है वो स्टूडेंट है आप सब इस चैनल के व्यूवर्स हो तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पे वर्ब नहीं है मैं एक टीचर हूँ तो टीचर होना वर्ब नहीं है लेकिन मैं पढ़ाता हूँ सो दैट इज़ वर्ब जैसे आप कह सकते हैं मैं क्रिकेट खेलता हूँ सो क्रिकेट खेलना इज़ अ वर्ब लेकिन वहाँ कहते हो तो मैं क्रिकेटर हूँ या मैं क्रिकेट का प्लेयर हूँ तो वो एक वर्ब नहीं है तो आज हम जिन चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सारी की सारी जो डील होनी है वो लिंकिंग वर्ब से होनी है सो लिंकिंग वर्ब जो है वो बी होती है और बी को आसान शब्दों में अब दो चीज़ें आती है एक जो चीज़ आप बोल रहे हैं उसका एग्जिस्टेंस है और दूसरा वो जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है तो जब तक आप कोई चीज़ बोल रहे हैं उसका एग्जिस्टेंस है तो बी को आप फर्स्ट फॉर्म के रूप में इजारम में आप प्रेजेंट कर सकते हो आप एक्सप्रेस कर सकते हो और जब उस चीज का एग्जिस्टेंस नहीं होता तो आप बी को सेकंड फॉर्म में ले जाके वाज और वर्ब के साथ डील करेंगे बहुत दिनों पहले हमने एक टॉपिक लिया था स्टोरी मेकिंग का देर वो देर वॉज अ कूल डे तो वो दरवाजा जो है उस तरीके से खुल गया था एक फॉरेनर था इंडिया आया था तो था 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 तो उस चीज़ का एग्जिस्टेंस नहीं है आपको नहीं है जब नाइन टेंथ में हम कहानी बनाते थे कहानी लिखते थे तो हम वो और वर्क के साथ ही लिखते थे वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ ग्रो लॉन्ग लॉन्ग अबो देर वॉज अ लॉइन इन द फॉरेस्ट तो ऐसे हम लिखते थे अब उन चीज़ों का एग्जिस्टेंस नहीं है तो हमने वोज और वर्क के साथ डील किया लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उन चीज़ों के बारे में जिनका एग्जिस्टेंस है सो so, वो चीज़ें इज आर एम की सहायता से डील होनी है सो so, इजारम आप जानते हैं बहुत फ्रेंडली भी हैं आप इजारम के साथ बहुत बारी आपने इसको काम में भी लिया है और छोटे छोटे सेंटेंस आपने बनाए भी हैं ड्यूरिंग चैटिंग इन राइटिंग वाइल्ड स्पीकिंग समथिंग सो इज आर एम आपको इसका यूज जो है वो सिंगुलर और प्लूरल के साथ करना है सो यू नो सिंगुलर और प्लूरल जो एक है वो सिंगुलर है जो एक से ज्यादा है वो प्लूरल है सो so, जब आप इज का यूज कर रहे हैं वेन यू आर टॉकिंग अबाउट इज सो यू आर गोइंग टू यूज इट विद ही शी इट और एनी नेम and when you are talking about uh, are then you are supposed to use it with the uh, we you and they and when you talk about uh, am then you are going to use it with the uh, i so aap inke chote chote sentence bana sakte hain verb nahi honi chahiye aur aap keh sakte hain jaise wo ek student hai so he is a student is a player of cricket is very sincere is very obedient he is a facebook user he is an instagram user he is uh, uh, interested in learning english लाइक दैट ऐसा ही शी पे हो सकता है सो शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट शी इज़ ब्रिलियंट शी इज़ हार्ड वर्किंग शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल लाइक दैट आप इट के साथ इट का तो हमने बहुत बड़ा टॉपिक लिया था और हमने काफ़ी चीज़ें बोली भी थी इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश इट इज़ डिफिकल्ट टू बी एट होम ऑल द टाइम इट इज़ टाइम टू बी एट होम इट इज़ टाइम टू एप्रिशिएट ऑल द कोरोना वॉरियर्स Uh, it is time to follow all the rules and regulation. जब आप कोई वस्तु के बारे में बात करते हैं तो आप it लगा के उसको express करेंगे जैसे 
ये व्हाइट बोर्ड है तो इट इज व्हाइट बोर्ड ये चेयर है सो इट इज चेयर ये हमारा यूट्यूब चैनल है सो इट इज आर यूट्यूब चैनल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक दैट कोई नाम लेके भी आप कह सकते हैं मिस्टर अशोक गहलोत इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विराट कोहली इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम सोनू सूद इज अ ग्रेट एक्टर और वो आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सो इज डूइंग ऑल द वर्क तो ये डू वहाँ पे क्रिया आ गई तो हमने इसको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में आई एन जी के साथ आई एन जी की हेल्प लेके हमने इसको बोला वैसे ही आप बी पे बात कर सकते हैं सो वी आर स्टूडेंट्स ऑफ द इंग्लिश वर्कशॉप वी आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश यू पे आप ले सकते हो यू आर वेरी टायर्ड यू आर वेरी हार्ड वर्किंग यू आर अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश You are a viewer of the English workshops YouTube channel like that. ऐसा ही दे पे है सो दे आर फुटबॉलर्स दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज दे ऑल आर माई फ्रेंड्स लाइक दैट बट आज जिसकी हमें बात करनी है वो है अपनी बात हम क्या करते हैं हमेशा दूसरे तीसरे के बारे में बात करते हैं और अपने बारे में जब एक्चुअली मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं इन माय क्लास बिफोर सो मेनी इयर्स इट वाज सैटरडे और हमने रखा था आप आगे आएंगे और अपने बारे में खुल के बताएंगे सो लाइक ओनली फ्यू स्टूडेंट्स वर कैपेबल होता यही है कि हमें शुरू से सिखाया जाता है कि अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए अपने मियाँ मिठू नहीं होना चाहिए वाई गाइज बाई Suppose you are going in an interview and you are going for a job, तो अगर आपको वहां पर आपके बारे में पूछा जाता है तो आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा So remember that आपको अपने बारे में खुल के बताना चाहिए You should speak all the things that you have, all the abilities you have, all the qualifications you have, all the habits you have, जो भी आपके बारे में है वो आपको बताना चाहिए तो आज हम आई के बारे में बात करेंगे ही शी इट वी यू दे के बारे में हम कभी और बात करेंगे सो so, आज हम आई के बारे में डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं सो यू आर सपोज टू मेक एग्जाम्पल्स वाई वॉचिंग वीडियो डोंट मिस दिस टॉपिक बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक सम एग्जाम्पल्स इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो सो जब आप आई की बात करते हैं तो आपको एम का यूज करना है और आप आई एम लगा के आप जो भी हैं आप जैसे भी हैं वो सब बता सकते हैं हाउ आर यू का रिप्लाई भी हम आई एम लगा के देते हैं आई एम फाइन आई एम सो सो आई एम एज यूज वर्क आई एम फेंटेस्टिक आई एम सुपर आई एम माइंड ब्लॉय लाइक दैट आप कह सकते हैं आम आम वेल आम गुड आम नाइस ये भी आप कह सकते हैं आप अभी मैंने कॉल किया मैंने कहा डियर आई वॉन्ट टू टॉक विद यू तो आप वहाँ पे बात करने की स्थिति में नहीं यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ टॉकिंग एट दैट टाइम सो वट यू से बिजी हूँ यार सो आम बिजी राइट नाउ आई कॉन्ट टॉक टू यू प्लीज कॉल मी लेटर लाइक दैट आप अपने प्रोफेशन का नाम बता सकते हैं लेकिन जब भी आप प्रोफेशन का नाम बताएं आप आर्टिकल ए और एन का यूज जरूर करेंगे क्योंकि आर्टिकल का एक रूल है बिफोर टेलिंग अ नेम ऑफ प्रोफेशन यू आर सपोज टू अप्लाई ए और एन बिफोर दैट लाइक आप स्टूडेंट हैं सो आई एम अ स्टूडेंट आई एम अ टीचर लाइक आई एम अ बाइक राइटर आई एम अ क्रिकेटर आई एम एन इंजीनियर आई एम एन आर्किटेक्ट लाइक दैट अगर आप इसी एग्जाम्पल को आप नेगेटिव वे में लेते हैं तो आप आई एम नॉट लगा के डील करेंगे जैसे आप बिजी नहीं अभी आई एम नॉट बिजी आप बात नहीं कर पाए थे आप कहेंगे आई एम नॉट फ्री राइट नाउ मोम सेज टू यू बेटा फूड इज रेडी सो वाई डोंट यू टेक योर फूड एंड मेक मी फ्री सो वट यू से आई एम सॉरी मोम आई एम नॉट हंगरी राइट नाउ समबडी इज ऑफरिंग यू अ ग्लास ऑफ वॉटर से ड्रिंक वॉटर then what you say mujhe pyaas yani main pyaasa nahi hu so i'm not uh, thirsty somebody is saying like why not we go to workshop and learn english there and he says dear man interested nahi hu so i'm not uh, interested somebody is trying to speak english and uh, he is back to back uh, uh, speaking sentences of english with you so what you say at that time maan lijiye aapko zyada english nahi aati you will say i'm not a speaker of English, please talk to me in Hindi. हालांकि आपने ये सब भी इंग्लिश में ही कहा सो आपकी इंग्लिश अच्छी है क्यों वर्कशॉप के स्टूडेंट हो यार सो आई एम नॉट 
लगा के आप बोल सकते हैं समबडी इज कमिंग टू यू एंड आस्किंग यू अ प्रॉब्लम ऑफ मैथ्स व्हाट यू से यू आर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स सो व्हाट यू से एट दैट टाइम डियर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स फैकल्टी आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ साइंस फैकल्टी सो आई कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन सो लाइक दैट यू कैन टॉक सो आगे हमने बहुत डिटेल्स इस टॉपिक को लिया है आप देखते रहिए अगर आप कोई चीज में बहुत अच्छे होते हो जैसे आपकी डांसिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आप इसको ये कहेंगे कि मैं डांस करने में अच्छा हूं सो आई एम गुड एट और एट के बाद आपको आई एन जी लगा के बोलना है सो आई एम गुड एट डांसिंग कोई इंग्लिश बोलने में अच्छा है सो आई एम गुड एट अब बोलना स्पीक हो गया देखिए मेन वर्ब नहीं होनी चाहिए बाद में आप वर्ब अप्लाई कर सकते हो मेन वर्ब का मतलब जो सब्जेक्ट के बाद में आती है वो हमारे पास यहाँ नहीं है इसीलिए हम इजारम का यूज कर रहे हैं ताकि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर सके और एक सेंटेंस बना सके सो आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश कोई बोले मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा हूँ सो आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट अब ऐसी क्या क्या चीजें हैं क्या क्या क्वालिटीज आप में है कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए हम भी आपके बारे में जानते हैं थोड़ा सा सो आई एम गुड एट ड्रॉइंग आई एम गुड एट पेंटिंग किसी का गला बहुत अच्छा है गाने बहुत अच्छे गाता है सो आई एम गुड एट सिंगिंग लाइक दैट अब यही नेगेटिव एग्जाम्पल है समबडी सेम प्लीज ड्राइव द कार और आपको ड्राइविंग की बेसिक्स भी नहीं आती तो आप वहां पर यही कहेंगे आई एम नॉट गुड एट ड्राइविंग कार I'm 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 not 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 good 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 at at learning new things. I'm not good at operating mobile. I'm not good at typing. किसी ने कहा लड़कों के लिए बेसिकली प्रॉब्लम तब आ जाती है जब कोई सेल्फी के लिए कह देता है और हमारे तो फोटो लेने का लाइफ स्टाइल भी यही है तो पासपोर्ट साइज फोटो ले ली जाए सो समी सेट्स टेक अ सेल्फी लेट्स मेक अ मोमेंट तो आपने कहा डियर आई एम सॉरी बट आई एम नॉट गुड एट टेकिंग सेल्फी तो आप फिर पीछे जाके खड़े हो जाते हो जिसको आना है वो आगे आके अपना काम करता है सो आई एम नॉट गुड एट डूइंग न्यू थिंग्स आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश सो लाइक दैट बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हो अगर आप किसी चीज में इच्छुक हैं तो आप कैसे बोलेंगे अब इच्छा को हम इंटरेस्ट करते हैं और इच्छुक को हम कहेंगे इंटरेस्टेड सो आई एम इंटरेस्टेड इन समबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन He is going to coaching classes for preparing in a good way. So we are asking, like, where are you going nowadays and all? And says, you know very well, dear. I'm interested in getting a government job, so I'm always attending my classes at a competitive institute, like that. I'm interested in learning English. I'm interested in watching this video, and I'm interested in starting new batches after lockdown. so be ready guys after lockdown we are again going to start in a very good way so i am interested in aur jis cheez mein aap interested nahi ho so i am not interested in koi aapko force kar raha chal raha hai bahar chalte hain mahol dekh ke aate hain bazar mein dekh ke aate hain kitni bheed hui hai guys don't go so aap kya kahenge i am not interested in going out of my home without any work jab koi kaam hi nahi hai to bazar kyon jana <coughs> why to go to market without any work so i'm not interested in going to market without any work kisi ne kaha why don't we go for a movie this movie the reviews of this movie are really fantastic so i think we should watch this movie so what do you say at that time so right here i'm not interested in watching this movie agar aap koi cheez ko leke utsuk hain utsahi hain to aap ye bolenge i'm excited for so आप किस चीज में एक्साइटेड हैं तो वो आप बता सकते हैं लाइक टू नाइट देर इज अ पार्टी यू आर गेटिंग रेडी यू आर गेटिंग योर फेस सेव्ड यू आर गेटिंग योर हेयर कट एंड ऑल यू आर हैविंग हेयर कट कपड़ों के आयरन हो रही है लाइक डिओड्रेंट आप ढूंढ रहे हो कहाँ एंड यू आर गेटिंग रेडी मीन्स लाइक फॉर द पार्टी आई जस्ट कम एट यू होम एंड आस्क यू एड यूर बुट्स कोई मॉन से यू नो टू नाइट देर इज अ पार्टी बट द पार्टी टाइम इज एट टू क्लॉक and it is only 5 o'clock right now why are you getting ready so early to aap kaha kehte hain actually dear the party is going to be very grand so i am excited for attending the party हम जब यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज कराते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके आते हैं ऑल द टाइम दे आर ट्राइंग टू मेक सेंटेंसेस दे आर ट्राइंग टू मेक सम डेटा टू स्पीक इन ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल अगर आप उनसे पूछेंगे कि ये सब क्या चल रहा है यार तो वो यही कहेंगे टुमारो देयर इज अ ग्रुप डिस्कशन एट वर्कशॉप एंड आई एम एक्साइटेड फॉर अटेंडिंग दैट ग्रुप डिस्कशन 
और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है आई एक्साइटेड नहीं है आई मीन तो आप क्या बोलेंगे आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर सो जैसे टू नाइट देर इज अ पार्टी बट आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर अटेंडिंग द पार्टी वी आर गोइंग फॉर अ ट्रिप बट आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर गोइंग ऑन अ ट्रिप लाइक दैट अगर आप कोई चीज को लेके संकल्पित हैं आपने वो संकल्प लिया हुआ है कि यार ये काम तो करना ही करना है लाइक यू आर ऑल द टाइम जस्ट डूइंग समथिंग टू लर्न इंग्लिश यू आर राइटिंग यू आर लिस्टिंग यू आर स्पीकिंग यू आर मेकिंग एग्जाम्पल्स यू आर थिंकिंग एंड ऑल सो समी से यू वॉट इज ऑल दिस देन वॉट यू से डियर English is very important at present, and without learning English, it is not possible to get a job. Not only in private sector, but nowadays in government sector, in every examination, English is the most compulsory subject. So I am trying to learn English. I am determined to learn English. I am determined to get this job. I'm determined to fulfill all my dreams. और अगर नहीं है so I'm not determined to. You can make examples. अगर आप किसी के बड़े प्रशंसक हैं आप सोनू सूद की बहुत बातें कर रहे हैं कि ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब ही इज हेल्पिंग ऑल द माइग्रेंट्स टू रिच एट देयर होम एंड ऑल ही इज अरेंजिंग बसेस फॉर दैम रिसेंटली ही हैज अरेंज एन एरोप्लेन फॉर माइग्रेंट्स टू रिच एट देयर होम्स so he is doing a fantastic job and we should appreciate him so the thing is aap kehte hain yaar main to sonu sood ka fan so i'm ardent fan of sonu sood you never miss a movie of salman khan akshay kumar so ab yaad rakhiyega ab ing mat laga dena ing verb mein lagta hai theek hai aur wo bhi kab jab ye prepositions are eight in four ओब 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 टू के बाद तो वैसे भी फर्स्ट फॉर्म लगानी है कहीं ऐसा ना हो विराट कोहली में आई लगा के बोल दिया आम आर्ट एंड फेनो विराट इन कोहली ये नहीं होगा ना आपको विराट कोहली ही बोलना है आम आर्ट एंड फेन ऑफ विराट कोहली कोई भी पर्सनालिटी के आप आर्ट एंड फेन हो सकते हो आम आर्ट एंड फेन ऑफ आम आर्ट एंड फेन ऑफ कपिल शर्मा आम आर्ट एंड फेन ऑफ डॉक्टर गुलाटी लाइक दैट और अगर आप नहीं हो लाइक करते हो लेकिन नहीं हो या आई लाइक हिम बट आम नॉट आर्ट एंड फेन ऑफ लाइक दैट अगर आप डरते हैं सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम डरते हैं इंग्लिश इज़ वन ऑफ दैम तो आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते यू आर अ गुड लर्नर ऑफ इंग्लिश यू ऑलवेज अटेंड द क्लास यू ऑलवेज वॉच वीडियोज यू ऑलवेज मेक करेक्ट एग्जाम्पल्स बट वैन द टॉपिक कम्स टू स्पीकिंग यू नेवर स्पीक इंग्लिश वाई डियर आपने कहा मुझे इंग्लिश बोलने का डर लगता है तो इसको क्या बोलेंगे आम अफ्रेड ऑफ आम स्कैड ऑफ भी आप बोल सकते हैं सो आम अफ्रेड ऑफ अब बोलना स्पीक होता है आई लगा के बोलना पड़ेगा क्योंकि प्रिपोजिशन आ गई है सो आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश लाइक कोई भोंकने वाले जो स्वान होते हैं कुत्ते होते हैं जब वो सामने खड़े हैं तो आगे नहीं जा पा रहा भाई तो हमने कहा वट इज द प्रॉब्लम डियर वाई डोंट यू गो से डियर डोक्स आर देयर सो सो डियर द प्रॉब्लम इज आई एम अफ्रेड ऑफ बार्किंग डॉक्स आप छिपकली से डरते हैं सो आई एम अफ्रेड ऑफ लेजर आप चूहे से डरते हैं साम अफ्रेड ऑफ माउस ये आप कह सकते हैं सो so, जिससे भी आप डरते हैं मुझे नाचने से डर लगता है दाम अफ्रेड ऑफ डांसिंग आपको कोई नया काम या रिस्क लेने में डर लगता है दाम अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क बहुत सारे बहादुर लोग कह देते हैं मुझे किसी का डर नहीं लगता वो क्या बोलेंगे आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता सो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी Like that you can say. The next is uh, I'm fond of. हमारे बहुत सारे शौक होते हैं तो आप अपने शौक को किस तरीके से बताएंगे जैसे कोई कहता है मुझे थिएटर में मूवीज देखने का शौक है शौकीन हूँ तो आप फोन डो लगा के अपनी बात को रखेंगे सो आम फोन ऑफ वॉचिंग अ मूवी इन अ थिएटर यू कैन से लाइक आम फोन ऑफ टेकिंग आउटसाइड फूड I'm fond of doing new things in my life. I'm fond of learning creative things. Creative things सीखने का शौक है तो I'm fond of learning creative things. किसी को सेल्फी लेने का होता है लाइक like, डॉक्टर ने बताया हुआ रहता है सुबह की एक सेल्फी दोपहर की एक सेल्फी शाम की एक सेल्फी सोने से पहले की एक सेल्फी और वो पोस्ट भी करनी है सो आई एम फोन ऑफ टेकिंग सेल्फी लाइक दैट किसी को खाना पकाने का रहता है अच्छी अच्छी चीज़ें अभी लॉकडाउन में लिखा in a starting 15 days people were posting so many like uh, recipes of uh, uh, 
फूड और बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने बनाई और बहुत एंजॉय भी किया घर पे सो उनकी जो कुकिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी रही और हमने भी देखा अब आंखों से ही खाया भाई सामने तो होते तो हम भी स्वाद चखते बट द थिंग इज किसी को अगर कुकिंग का शौक है तो बोलेगा आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग कार आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव लाइक दैट और अगर नहीं है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ जैसे आप कहते हो कुछ चुगलियाँ कर रहा तो आपने कहा भाई मेरे को शौक नहीं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बेक बाइटिंग चुगली करना बेक बाइट होता है चुगल खोर बैक बीटर तो आप क्या कहेंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बैक बाइटिंग एंड आई एम नॉट अ बैक बीटर तो क्या है यार पैसे जाके जेब से निकाल ले जेब से पैसे निकालना पिक द पॉकेट सो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ पिकिंग द पॉकेट एंड आई एम नॉट अ पिक पॉकेटर लाइक दैट इसी तरीके से आगे है अगर आपको कोई चीज की पहले हमारा शौक होता है अगर उसी शौक को हम ज्यादा करने लग जाए तो क्या बन जाएगी हमारी आदत तो आदत को कैसे बताएंगे जैसे मुझे चाय पीने की आदत है तो आपको ये कहना है आम इन द हैबिट ऑफ और चाय पीना भी कॉल्ड टेक टी सो टेक में आप आई लगा के बोलेंगे सो आम इन दैबिट ऑफ टेकिंग टी आपको अपनी राय रखने का बड़ा बड़ी आदत है तो कोई भी मैटर होता है उस पर आप अपनी एक राय रखते हो मैंने कहा ये सब क्या है बोले यार आदत है क्या करो What should I do, dear? I'm in the habit of putting my opinion. I'm in the habit of sharing my views like that. आपको पैदल चलने की आदत है. You have a bike, you have a car, you have a bicycle also. But whenever I notice, you always walk on foot. I say, dear, you have a car, you have a bike. Then why do you walk on foot all the time? Because walking is the best exercise, dear. So to keep myself fit, I walk on foot and. Uh, आदत है मुझे सो आई एम इन दैबिट ऑफ वॉकिंग ऑन फुट और अगर कोई चीज की आपको आदत नहीं है सो आई एम नॉट इन दैबिट ऑफ जैसे आपने कहा कि यार मेरा वेट कर लेना वहां पे तो आपने कहा सॉरी डियर आई एम नॉट इन दैबिट ऑफ वेटिंग मैंने कहा सुबह जल्दी उठ जाना कल चलते हैं वहां पे सो देन लेट्स गो लेट्स गो देयर सो प्लीज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टूमारो वॉट यू से ओ हेलो आई एम नॉट गोइंग ओके आई एम अ लेट राइजर जो लेट उठता है उसको लेट राइजर जो जल्दी उठता है उसको अर्ली बर्ड कहते हैं सो आई एम लेट राइजर एंड आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो इफ यू वांट टू टेक मी देयर यू हैव टू वेट लाइक दैट यू कैन से आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स आई एम इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग इनडोर गेम्स ये भी आप कह सकते हो पहले हुआ शौक आपका फिर वो चीज बनी आपकी आदत अब आदत को ज्यादा करने लग जाओगे तो बन जाएगी लत So, लत को किस तरीके से बोलेंगे आम एडिक्टेड टू ध्यान रखिएगा एडिक्टेड के बाद में टू फिक्स रहता है और टू के बाद में अगर कोई वर्ब है तो आपको फर्स्ट फॉर्म लगा के बोलना है जैसे किसी को सिगरेट पीने का नशा है तो क्या बोलेगा आम एडिक्टेड टू स्मोक सिगरेट जरूरी नहीं है कि नशा बुरी चीज का हो नशा अच्छी चीज का भी हो सकता है लाइक नाइन्टी परसेंट लाने वाले स्टूडेंट्स तो उनको तो पढ़ाएगा ही नशा तो आम एडिक्टेड टू स्टडी कोई सोशल मीडिया चलाए बगैर नहीं रह सकता सो आई एम एडिक्टेड टू यूज सोशल मीडिया लाइक दैट किसी को चेटिंग का रहता है सो आई एम एडिक्टेड टू चेंज और किसी को अगर कोई चीज का नशा नहीं है तो ये बोलेगा आई एम नॉट एडिक्टेड टू एनीथिंग तो ये आप कह सकते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं कि आपको किसी चीज का नशा नहीं है चॉकलेट का ही होगा और किसी का होगा लेकिन होता जरूर है सो द थिंग इज ये तो हमारे सेंटेंसेस हैं जिसको हमने पॉजिटिव वे में और इन नेगेटिव वे में हमने बोला लेकिन अगर आप किसी के बारे में जानकारी जुटाना चाहते हो तो जब भी हम कोई जानकारी जुटाएंगे या टू नो एनीथिंग हम क्या करेंगे हम क्वेश्चन करेंगे अब क्वेश्चन टू टाइप्स के होते हैं एक यस yes, नो no वाले एक एग्जेक्ट आंसर वाले तो यस और नो वाले जो क्वेश्चन है वो इंटरगेटिव क्वेश्चन है वह आपके पास फिर भी नहीं है तो ऐसे में हम आर की हेल्प लेके क्योंकि सामने वाला यू है सो आर यू लगा के हम पूछ सकते हैं जैसे आपको लगा कि ये टीचर है तो आपने पूछ लिया एक्सक्यूज मी आर यू ए टीचर तो अब उस पर है यस आम अ टीचर और वो नहीं है तो बोलेगा नो आई एम नॉट अ टीचर किसी को आपने पूछा आई वॉन्ट टू टॉक विद यू आर यू फ्री तो अगर वो फ्री है यस आम फ्री नो आई एम नॉट फ्री आर यू अ स्टूडेंट ऑफ वर्कशॉप तो अगर वो है सो यस आम अ स्टूडेंट ऑफ वर्कशॉप एंड नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ वर्कशॉप सम वन से अटेंडिंग स्पोकन क्लासेस क्या आप इंटरेस्टेड हैं सो ये जरा इंटरेस्टेड अब ये इसके आगे आप लगा दीजिए आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश एंड आर यू इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग स्पोकन क्लासेस यू कैन आस्क इन दिस वे लाइक ये सारी चीजें किसी को पूछना है कि आप डांस करने में अच्छे हो सो आर यू गुड इन डांसिंग 
किसी को प्रोग्राम होस्ट करवाना है होस्ट हमारे पास नहीं है तो हमें लगा यार ये बहुत अच्छा बोलता है पूछ लेते हैं इससे तो हमने उसको कहा डियर आर यू गुड एट होस्टिंग तो वो ये बोलेगा यस आम गुड एट होस्टिंग और अगर नहीं है सो नो आम नॉट गुड एट होस्टिंग आप सलमान खान की मूवीज बड़ी देखते हैं तो मैंने भी आपसे पूछ लिया आर यू आर डन फैन ऑफ सलमान खान तो अगर आप हैं सो यस आम आर डन फैन ऑफ सलमान खान नहीं है सो नो आम नॉट आर डन फैन ऑफ सलमान खान इसी में मैं आगे किसी की आदत पूछनी है तो आई यू इन दैबिट ऑफ हो जाएगा अगर आपको शौक जानना है आई यू फोन ऑफ लगा के आप पूछ सकते हैं आपको अगर किसी की एक्साइटमेंट जाननी है सो आई यू एक्साइटेड फोर लगा के आप पूछ सकते हैं किसी का अगर डिटर्मिनेशन जानना है सो आई यू डिटरमाइन टू ये सारी चीजें आप यहाँ पे लगा के पूछ सकते हैं आराम से अगर आप सीधा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जैसे आप ये नहीं पूछना चाहते तो क्या चाय पीना आपकी आदत है आप सीधा पूछना चाहते हैं आपकी आदत क्या है तो आप यही पूछोगे What are you in the habit of? आपको आप किस चीज के शौकीन है सो वट आर यू फोन ऐसी क्या चीज है जिससे आप डरते हो सो वट आर यू अफ्रेड हो आप काय में अच्छे हो सो वट आर यू गुड इट अब इनका आंसर आपको सीधा आई एम से लगा के देना है बहुत बारी अगर ये भी रहता है कि वट हमारा काम नहीं करेगा हम वहां पर हु लगा के बात करेंगे जैसे आप किस से डरते हो तो ये नहीं होगा वट आर यू अफ्रेड ऑफ किस चीज से डरते हो तो वट आर यू अफ्रेड ऑफ लेकिन किस से डरते हो सो ये हो जाएगा हु आर यू अफ्रेड ऑफ और इसके आंसर में आपको नेम ऑफ अ पर्सन लगाना है आई एम अफ्रेड ऑफ माई फादर आई एम अफ्रेड ऑफ माई मदर आई एम अफ्रेड ऑफ माई ग्रैंड फादर लाइक दैट और वट आर यू अफ्रेड ऑफ तो इसमें कोई भी चीज आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश आई एम अफ्रेड ऑफ Dancing, I'm afraid of facing a problem. I'm afraid of taking a risk. ये सारी चीजें आपको बता रही है Second is यही आपको पूछना है कि आप किसके ardent fan है Like uh, किसके प्रशंसक हैं आप So who are you ardent fan of? और इसमें भी आपको name of person लगाना है I'm ardent fan of uh, Uh, like Sonu Sood हमने बात करी आम आर्डन फैन ऑफ अक्षय कुमार आम आर्डन फैन ऑफ एनी प्लेयर आप बोल सकते हो सो so, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे आप द हेल्प ऑफ इज आर एम आप बोल सकते हैं सो दिस इज वेरी स्मॉल टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा जिस सेंटेंस में वर्ब नहीं होती वो कहते हैं ना रियल लाइफ में जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है मैथ्स के स्टूडेंट इस चीज को समझेंगे कि जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है हम फट से मान लेते हैं माना कि एक्स का मान एक है तो ये मान लेते हैं और वैसे आजकल कहा गया मुंबई में महाराष्ट्र में या मजदूरों के लिए जिसका कोई नहीं उसका सोनू सूद है और वैसे इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस में हमारे पास वर्ब नहीं है तो वहां पे बी हमारी हेल्प करेगा तो इंग्लिश में जिस सेंटेंस का कोई नहीं उसका बी और बी को आसान शब्दों में इजारम आप कहेंगे और सेकंड फॉर्म में जब उसका एग्जिस्टेंस नहीं है तो आप वोज और वर की हेल्प लेंगे वोज वर कभी हम बाद में सीखेंगे आज के लिए आपका ये टॉपिक है यू आर सपोज टू मेक एग्जाम्पल्स इन कमेंट बॉक्स और अगर कमेंट बॉक्स में नहीं तो आप और कहीं जहां आप सीख रहे हैं ये करते रहिए आई शैल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज गिव ऑल योर लव टू अस share these videos with your partners we are working for you back to back so we expect the same thing from you guys so keep learning and do subscribe the channel thank you so much take a very good care of yourself bye bye guys